真的要这么坚决离婚吗？就算我不重要，我们还有徐子言啊。我其实认真想过这个问题，能不能为了孩子相安无事？其实有很多夫妻，他们之间有隔阂也能过得下去，但是我做不到，因为前面十年实在是太美好了。我不想从今天开始就一直走下坡路。我之前对你有多信任？现在就会有多不信任。我也不想哪天告诉儿子，我跟你爸爸不离婚，都是因为你。顾佳，你说过，过去的十年多好啊，你原谅我一次。有些事儿发生就是发生了。回不去了。我以前觉得，你心中最美的蓝色烟花，只为我一个人燃放。但是这个信念崩塌了。我就是一时冲动。那真不代表什么。但他对我很重要。它就像一根刺，扎进了我心里，拔出来就见一身血。放一场烟花，就会疼一次。我们的婚姻不是失败了，只是结束。协议我都按照两位协商的处好了，签字就算剩下了怎么了？烟花炸，炸了。这些商业保险全部帮我打印出来。佳姐，好的。严长让打电话说已经有媒体去采访，上访情况已经通报核实了。呃，你尽快落实那个事儿吧。嗯，好的。上访情况怎么样？死了两个工人，还有三个受伤的，在医院救治呢。人命最大，先谈赔偿吧。好，查清楚原因了吗？找到了，不是生产线炸了，是最后一批存放的蓝色烟花。最近下了几天雨，这厂子里湿度一下就大了。好，我知道了。小徐，姐姐，现在咱们账面上还有多少钱？大概不到两百万吧。现在是年底，很多款项都还没回来，一出事又有很多订单完成不了
，可能还会面对违约赔偿的问题。这关系好的呢，还有的缓，但是不乐观呢。我明白了，你把详细的需要多少钱核算出来吧，不够了再想办法。好，那我去弄。嗯，佳姐，律师说已经到楼下了，要跟您对一下接下来解决方案。嗯，你把他带到会议室吧。嗯，好。律师已经到了。完了，公司完了，我也完了以前的事儿，都是我替你扛，但这件事儿，只能你自己面对。老婆要不要我把他接出来？不用。情况有多糟？比我想象中的还坏一点。年底到春节，都是各大公司的庆典。之前公司签的那些单子，现在因为厂里出了事儿，都完不成了。所以赔偿和违约金是少不了的。所有的欠款流程我都很熟悉，我可以帮你看一下合同的，看看哪一些是可以缓一缓的。现在缓是缓不过来了，我也没有其他办法了，估计这套房子是保不住了。这套房子之前欠了些贷款，还帮公司抵押着。现在万幸就是把它卖出去。那之前，你说要办离婚，办成了吗？没来得及。那就是夫妻共同债务了。这就是共同债务。这个时候，就得一起承担。明天一早我就飞趟烟花厂，得谈伤员救治，还有丧葬赔偿。律师说把这些事儿谈好，会对他未来的量刑有帮助。你一个人行吗？
贵的公司同事，还有律师。放心吧，你要是没时间啊，你就把子妍放我那儿，反正我现在也不用坐班儿，我有时间。我都安排好了，我爸过来，陈杰也会在。小琴，嗯，有件事还真得你帮我。你说，我这套房子已经挂在网上了，你能不能找找你以前物业的同事，让他们帮忙问问，看看这个小区的住户有没有要买房的？我觉得这样可能是最快的办法。反正信息网上都有，想要来看房随时都可以。没问题，你回头把链接发给我，然后明天他们一上班，我就让他们帮你办。顾佳，你不能一个人扛啊，有事儿随时安排我吧。嗯。